ஒரு காலத்தில் இயக்குனராக அடியெடுத்து வைக்கணும்னா குறைஞ்சது ரெண்டு மூணு படமாவது செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் டிஜிட்டல் மீடியாவின் வருகைக்கு பிறகு குறும்படங்கள் பண்ணுறவங்க எண்ணிக்கை அதிகமான இருக்குது அப்புறம் குறும்படங்கள் இயக்குவதே ஒரு படம் இயக்குவதற்கான தகுதியாக மாறிட்டு வருது ஒரு முழு நீள திரைப்படம் இயக்குவதற்கு இந்த தகுதி மட்டும் போதுமா வணக்கம் இது ஹாட் அண்ட் கோல் மீடியா வழங்கும் ஹாட் அண்ட் கோல் சினிமா ரிவியூ இன்னைக்கு திரை விமர்சனத்தில் நம்ம பார்க்க போகிற படம் ராணா இயக்கத்தில் ஹிப் ஹாப் ஆதி நடித்து வெளிவந்திருக்கும் நான் சிரிப்பு ஆதிக்கு எமோஷனல் ஆனாலோ இல்லை சோகம் ஆனாலோ சிரிக்கும்படியான ஒரு வினோதமான வியாதி இதனால் அவர் படுற அவஸ்தைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் நான் சிரித்தால் படத்துடைய வன் ஆதி கடந்த இரண்டு படங்களில் கிடைச்ச வெற்றியின் மகிழ்ச்சியை படம் முழுவதும் முகத்தில் காட்டும்படியான ஒரு கதாபாத்திரம் அப்ராணியாக எப்பொழுதுமே சிரித்த முகத்துடன் வந்து அனைவரிடமும் மாட்டிக்கொண்டு விழிக்கும் போது நம்மையும் கொஞ்சம் சிரிக்க வைக்கிறார் இடையிடையே அஜித் விஜய் ரசிகர்களின் ஆதரவையும் ஹிந்தி எதிர்ப்பு கோஷத்தையும் போட்டு அனைவரது ஆதரவையும் பெற முயற்சி செஞ்சிருக்கார் ஐஸ்வர்யா மேனன் நாயகியா வராங்க காதலுக்காக காதலனை படிக்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்தியும் காதலனின் குடும்ப ஸ்டேட்டஸ் பற்றி பெற்றோர்களிடம் பொய் சொல்லி மாட்டிக்கொண்டும் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பில் ஆங்காங்கே நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க இடையிடையே பாடல்களுக்கு நடனம் ஆடியும் மகிழ்ந்திருக்காங்க பூந்தமல்லை ரவுடியாக கே எஸ் ரவிக்குமார் அவரை போட்டு தள்ள முயற்சி செய்யும் மற்றொரு ரவுடியாக ரவி மரியா அவரின் கைகூலியாக ஷாரா ஆதியின் சீனியராக புட்சட்னி ராஜ்மோகன் காதலித்து ஏமாற்றும் அவரின் தங்கையாக ஜூலி ஆதியின் நண்பராக எருமசாணி விஜய் என அனைவரும் தங்களின் பங்களிப்பை நிறைவா செஞ்சிருந்தாலும் காட்சிகளில் வலு இல்லாததுனால திரைக்கதையிலேயோ நம் மனதிலேயோ பெரிய தாக்கத்தை யாரும் ஏற்படுத்துவதில்லை ஆதியின் பெற்றோராக வரும் சுஜாதா சிவகுமார் மற்றும் படவா கோபி இருவருமே தங்களோட இயல்பான நடிப்பால நம்ம கவர்றாங்க முக்கியமா படவா கோபி கேப் கிடைக்கும் போதெல்லாம் டைமிங் காமெடியில கொஞ்சம் கலகலக்கும் வைக்கிறார் முனிஷ்காந்த் தான் வரும் காட்சிகளிலெல்லாம் சிரிப்பையும் கூட கூட்டி கொண்டு வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஆறுதல் அளிக்கிறாரு கடை ஒன்றில் அவர் துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்ட அவருடைய துப்பாக்கிக்கே அவர்கள் பில் போட்டு தர அதை வாங்கி கொண்டு செல்லும் போது திரை அரங்கை சிரிப்பலைகளால் அதிர வைக்கிறார் யோகி பாபு ரசிகர்கள் அவரிடமிருந்து நிறைய எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பது அவர் வரும்போதெல்லாம் திரை அரங்கில் கை தட்டி விசில் பறக்கும் ஓசையில் தெரிந்தாலும் அவர் அதை கண்டுகொள்ளாமல் பெரும்பாலான படங்களில் ஒரு சில காட்சிகளில் மட்டுமே நட்புக்காக வந்து தோன்றி மறைவதை இனிமேலாவது தவிர்ப்பாரா ஸ்ரீஜித் சாரங்கின் படத்தொகுப்பு காட்சிகளை குழப்பமில்லாமல் தொகுத்து கொடுத்திருக்கு வாஞ்சிநாதனின் கேமரா நிறைவான பங்களிப்பை தந்திருக்கு ஹிப் ஹாப் தமிழாவின் இசையில் பாடல்கள் வழக்கம் போல துள்ளலாக வெளிப்பட்டு இளைஞர்களை குறிவச்சு தாக்கியிருக்கு குறும்படம் எடுத்து பாராட்டு பெற்ற தன்னுடைய காமெடி கான்செப்டை ஒரு முழு நீள திரைப்படமா தர முயற்சி செஞ்சிருக்காரு அறிமுக இயக்குனர் ராணா இடுக்கண் வருங்கால் நகுகன்னு திருக்குறள்ல வர இரண்டு அடியில முதல் அடியை மட்டும் தன்னுடைய படத்தோட ஒன் லைனா எடுத்து கொண்டதற்கு இயக்குனரின் புத்திசாலித்தனத்தை பாராட்டலாம் ஆனா அதே சமயம் திரைக்கதை அமைக்கும் போதும் கதாபாத்திர வடிவமைப்பின் போதும் காட்சி அமைப்பிலும் மேலும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி இருந்தா தான் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு முழு நீள காமெடி படமா இந்த படத்தை தந்திருக்கலாம்னு தான் சொல்ல தோணுது ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டைம் ராணா நான் சிரித்தா போதாது இந்த விமர்சனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு திரை விமர்சனத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூற விடைபெறுவோம் பிரியதர்ஷினி நன்றி வணக்கம்